Bueno, antes de que empiece este capítulo quiero decirles que abajo en descripción les dejaré unos acortadores. Cuando entren a los acortadores le dan a no soy un robot, y si eres un robot hazte humano xd, bueno después de que le hayan dado a no soy un robot le dan a continuar y luego esperan 6 segundos y le dan a continuar, si hacen eso se los agradecería y pues sin nada más que decir vamos con el capítulo. Este video tampoco tendrá saludos. Capítulo 42. El día de la etapa final de los exámenes Chunin había llegado muchas personas estaban emocionadas por los encuentros que se llevarían a cabo aunque casi todos eran sorpresas sabían que les regalarían unas batallas entretenidas en especial la primera que se trataba de un duelo entre prodigios, bueno eso era lo que pensaban las personas ya que los Honin no pensaban eso ya que ellos llamaban esa pelea batalla entre clanes, aunque a los Shinobi se le prohibía hacer algunas apuestas a cambio de dinero si tenían su candidato, y para la mayoría de los Honin su candidato a ganar la batalla entre el Usumaki y el Uchiha, era Naruto ya que el chico casi asesina a Neji Yuga en la segunda etapa de los exámenes, causando que los ancianos del consejo del clan Yuga vean que su prodigio no era nada para alguien como el rubio, claro que al ver que Inata Yuga pasó a la etapa final se sorprendieron y quisieron entrenarla pero ellas la rechazó rotundamente y fue entrenada por su sensei. Minato pensaba en todas las posibilidades que su hijo acabe con la vida de Sasuke la verdad tenía miedo por dos razones ahora que él sabía que Mikoto era hermana de su esposa tenía que cuidar muy bien a el pelinegro porque o si no iba a recibir una gran paliza de parte de su amada esposa pero claro eso no era lo único que pensaba el Namikaze ya que también tenía un poco de miedo si el rubio se enfrentará con su hermana para el rubio Namikaze era una situación muy difícil primero por primera vez iban a estar cuatro cajas en un mismo lugar sin necesidad de asesinarse, claro que contando con Irusen eran cinco. Kusina que estaba al lado de la matriarca del clan Inusuka esperanzaban atentamente que todo comience aunque la verdad la pelirroja estaba muy preocupada porque ninguno de sus hijos había llegado y eso preocupaba a la pelirroja en especial le preocupaba Naruto ya que ellos no sabían en dónde le entrenaba o con quién. En la arena el examinador Ayate esperaba atentamente las órdenes de Okage para dar inicio a la última etapa de los exámenes Chunin, pero no creía que iba a dar inicio a los exámenes sin que sus dos hijos esté presente y la verdad él también quería verlos pelear, cuando todos los cajes de las otras tres aldeas que también participan en el examen Chunin el Okage obligatoriamente tenía que dar inicio a la prueba pero antes que pueda decir algo más un remolino de viento apareció en el centro de la arena mostrando tres figuras, dos de ellas eran los dos de los tres Sanin legendarios y la tercera figura era un pelirroja que cuando todo el estadio la vio comenzó a gritar, Kusina y Minato estaba aliviado porque su niña había llegado pero después de unos segundos un círculo de fuego apareció un poco más alejado de donde estaba su hija acompañados por los Sanin, extrañamente ese círculo de fuego se tornó de un color negro que poco a poco fue creciendo, a todo el mundo le llamó la atención ese suceso pero cuando el fuego negro se dispersó todo acompañaban a Naruto. Todo el estadio estaba en completo silencio nadie por un lado estaban las personas que estaban felices por la presencia de esas dos personas que acompañaban al rubio ya que todos supieron por qué masacraron a su clan, claro que ellos no sabían que los niños del clan Uchiha se encontraban en un lugar seguro que solo sabían pocas personas, luego estaban las personas que no tenían la menor idea de qué estaba sucediendo ya que pensaban que Mikoto Uchiha y Tachi Uchiha nunca más volverían a pisar su aldea, pero ahora mismo no podían hacer nada más que ver a dos personas que en su época eran considerados unos prodigios en el mundo shinobi. Naruto seguía con los ojos cerrados la verdad, él no quería llegar tarde a los exámenes, pero como siempre Mikoto lo convenció de hacer una entrada que haría que todo el mundo se quede en silencio, pero dejando de lado eso el rubio comenzó a caminar alejándose de sus dos acompañantes que lo miraban con una sonrisa o eso era el caso de Mikoto que miraba al rubio para luego pasar una mirada a su hijo para darle suerte y luego desaparecer, claro que ella solamente apareció al lado de Kusina que la abrazó para segundo después comenzaron a discutir de cualquier estupidez ya que además de ser hermanas eran muy competitivas. Sasuke solo podía mirar a sus hermano y madre estaba tan feliz de poder verlos que no podía aguantarse las ganas de llorar, claro que no entendía por qué no lo visitaron o por qué no lo entrenaron hasta que se acordó de las palabras de Kakashi y Gai una persona que se preocupa por ti nos pidió que te entrenemos, el Uchiha entendían que su madre siempre estuvo y la verdad no la culpaba ella desde antes era maestra de Naruto, en cambio él fue enseñado por su padre y sabía muy bien que los estilos eran completamente diferentes y no quiera comenzar de cero ya que se acordó que su madre no aceptaba la utilización del Sharingan. 
Después de esa sorpresa Minato dio un pequeño discurso con ayuda de Sarutobi que dio un poco de sabiduría a todos los genin, una vez que el discurso terminó y las personas ovacionaran a los dos ocajes, los genin que no participaban en la primera pelea comenzaron a subir a los palcos dejando solo a Eluchia y a Luzumaki que no parecía importarle un carajo de lo que pasaba a su alrededor, el estadio quedó en silencio esperando que el combate de inicio muy bien las reglas siguen siendo la misma, el ganador se decidirá si el contrincante no es capaz de seguir, o si yo veo que ya no puede continuar mencionó Ayate recibiendo el asentimiento de los dos genin que se miraban atentamente, muy bien si ya todo está aclarado, comiencen. Fin del capítulo. Capítulo 43. El estadio estaba en un completo silencio las personas que iban a presenciar el duelo entre Uchiha y Usumaki no quieran ni pestañear ni un segundo para no perderse ni un segundo de lo que podía pasar entre ellos dos, los genin que estaban en un palco aparte miraban esta pelea con curiosidad ya que escucharon muchas personas hablar sobre la habilidad de los dos genin que se enfrentarán, aunque claro había una pelirroja que sabía cómo terminaría esta batalla ya que ella era compañera de los dos, Mito aunque era una niña muy inquieta y parecía que era una tonta sabía muy bien calcular lo que pasaba en una batalla o lo que iba a suceder aunque su apariencia no lo demostrara, ella sabía muy que Sasuke podía ser muy hábil en el Taijutsu pero eso no le iba a ayudar ante Naruto que era experto en Ninjutsu, claro ella no podía decir que Naruto era bueno en Taijutsu ya que hasta ahora nunca tuvo una pelea largo con alguien es Taijutsu por esa razón ella mencionó a sus padres que Naruto tenía la ventaja en la batalla por esa razón y que se encontraba con los demás cajes esperando que una de los dos genes haga un movimiento hasta que vieron que el Uchiha dio el primer movimiento lanzando un kuna y que fue detenido por Naruto como si nada. Esta pelea será divertida no lo crees Naruto, comentó Sasuke recibiendo una mirada neutra de parte del rubio, muchas personas vinieron a vernos solamente para ver nuestra pelea el Uchiha miró así a su alrededor, hasta nuestra familia aunque Naruto mirase fijamente al Uchiha sus palabras no eran nada para el rubio, pero aún así demostrar que soy más fuerte, pero seguiremos siendo amigos no es así dos el rubio dio una simple sonrisa para correr hacia el Uchiha que se colocó en posición de batalla esperando al rubio, para Sasuke lo que hizo el rubio era muy raro ya que él no era de lanzarse primero a atacar, pero aún así no quiso perder el tiempo y detuvo el puñetazo del rubio que sonrió al ver lo que pasó y sujetó las manos de Luchia para que poco a poco el cuerpo de Naruto se convierta en hielo provocando que el pelinegro no se pueda liberar del agarre de lo que era un clon de hielo. Pero antes que pueda hacer algo para librarse del agarre el rubio original apareció y le dio un fuerte puñetazo a Luchia en todo el rostro que por el impacto su cuerpo recorrió algunos metros del campo de batalla, todo el estadio era un completo silencio por lo que vieron es ese instante muchas personas que sabían lo que era la vida de un ninja estaban sorprendidos ya que ni ellos se dieron cuenta en qué momento Naruto hizo un clon que no era un clon normal sino de elemento hielo cosa que ganó más curiosidad a las personas que vivieron para ver esa pelea. Estás muy equivocado Sasuke comentó el rubio mientras observaba cómo el Uchiha se levantaba del suelo, esta pelea no será divertida, Naruto nuevamente corrió hacia Sasuke y le dio un puñetazo en todo el rostro seguido por un rodillazo en el mentón que hizo que el cuerpo del pelinegro se levante algunos metros en el aire, para que el rubio pueda darle otro puñetazo en todo el estómago provocando que el cuerpo de Uchiha se doble y por el fuerte impacto choque contra la pared del estadio, en lo segundo en lo que te equivocas yo no tengo familia, Naruto corrió nuevamente al ver que Sasuke intentaba reincorporarse usando la pared del estadio como soporte pero antes que pudiera aunque sea levantar su cuerpo un centímetro del suelo, Naruto le dio un rodillazo en toda la cara haciendo que el Uchiha sufra un doble golpe en el proceso, por un lado el rodillazo del rubio y por el otro el fuerte golpe que tuvo su cabeza al rebotar contra la pared, y tú ahora te quedarás sin familia, poco a poco en la mano derecha del rubio una hasta estar perfecta muere Sasuke miraba como la esfera negra se acercaba a su cabeza y casi no podía hacer nada para esquivarlo, pero con toda la voluntad del mundo esquivó el ataque a centímetros de que el ataque del rubio impacte contra su cabeza, para hacer un contraataque desde el suelo, dándole una patada en el mentón que hizo que el cuerpo del rubio se despegue del suelo, pero al ver que una patada no servía para hacer que el cuerpo de Naruto fuera más arriba, Sasuke dio un salto y comenzó a patear el estómago del rubio hasta llegar a un punto donde había mucha distancia entre el suelo y el lugar en donde se encontraba 
encontraban, el rubio tenía una idea de lo que iba a pasar pero ya no podía hacer nada ya que todo su cuerpo fue enrollado por cintas para impedir cualquier movimiento, Sasuke al ver que todo estaba preparado para su ataque comenzó a girar para aumentar la velocidad en su caída hacia el suelo y para que con el impacto el rubio no se pueda ni levantar pero lo que pasó cuando comenzaron a girar ya que no creía que Naruto fuera tan hábil para cambiar posiciones estás muerto, murmuró el rubio provocando que el pelinegro intentara zafarse pero ya era muy tarde, loto primario, al terminar esa frase la cabeza de Luchia impactó contra el suelo provocando una gran nube de humo, Naruto que se separó segundo después de que el cuerpo de Luchia impactarse contra el suelo tenía una sonrisa, todo lo que iba a hacer ya lo esperaba, el rubio miró hacia las gradas para ver al ninja que copia y a su acompañante Gai que miraban al rubio sorprendidos, en especial Kakashi que con ayuda del Sharingan pudo leer los labios del rubio, eh no te mate, Naruto giró su cabeza para mirar hacia dónde se encontraba Sasuke con la mano cubierta por el rayo, con qué ataque te enseño el Chidori. Sasuke corrió a gran velocidad hacia Naruto que no lo esperó en ningún segundo y también corrió hacia él, muchos pensaron que el rubio estaba loco por lo que hizo, pero al ver que al lado de Naruto aparecieron dos clones de él se dieron cuenta que algo estaba planeado, Sasuke sabía cuál era el original ya que con su Sharingan activado podía ver cualquier movimiento y por esa razón aumentó la velocidad y lanzó su ataque que fue detenidos por la mano del rubio que lo miraba con una sonrisa, mientras que los clones de sombras impactaran un Rasengan cada uno en estómago de Luchia que salió disparado hasta chocar contra el muro. Esperaba más de ti Sasuke, pero era obvio lo que ibas a hacer, después de todos tus entrenadores eran un imbécil obsesionado por el trabajo en equipo y el otro obsesionado por la juventud, pero tengo que admitir que me impresiona después de todo, resististe dos Rasengan e intentas levantarte, dijo Naruto mirando como el Uchiha intentaba ponerse de pie para seguir la pelea, Sasuke nunca me ganarás, tú y yo somos muy diferentes en todo sentido, el Uchiha que ahora ya estaba de pie pero muy mal herido miraba al rubio que no parecía importarle si moría con su técnica, tú desde pequeño eras feliz con una familia, yo solo tuve dos personas que me curaban de los maltratos de los aldeanos, tú tenían una madre que quieras entrenarte pero fuiste idiota y te negaste, yo buscaba a personas que me entrenen pero nadie quiera hasta que se los pedía a Irusen y Danzo, luego de ese conocí a tu madre que me entrenó y le agradezco por eso, el rubio sabía lo que hacía y la verdad solo quería ver hasta qué punto hasta cuando tu clan fue masacrado fuiste minado por el mundo, en cambio yo no, mi mundo fue un infierno hasta que se enteraron que era el hijo de Lokage, Sasuke que miraba al rubio intentaba caminar hacia él para seguir peleando, pero gracias a los dos Rasengan que impactaron en su cuerpo eso le dificultaba caminar no, te quiero hacer más daño por respeto a mi Koto sensei y así que ríndete no puedo rendirme gritó Sasuke tomándose del estómago mientras arrastraba su pies para ir hacia el rubio, sé lo que sufriste, sé que fui un idiota que lo único que quería era venganza, lo último que mencionó fue con un chorro de sangre que salió de su boca, pero también sé lo que significa estar solo, sé lo que significa estar en la oscuridad y por eso no fue, Sasuke no pudo terminar ya que algo le atravesó el hombro 3 tú no sabes nada, mencionó Naruto con la mano estirada controlando la espada de rayo que atravesó el hombre de Luchia. tú no viviste la soledad, tú no viviste los maltratos niños jugando con sus padres mientras estaba escondido detrás de un árbol observando porque si salían te lastimaría, el rubio desactivó su jutsu para ver cómo el Uchiha caiga al suelo que tenía un marce su propia sangre esta pelea, se acabó más fin del capítulo. Este video es muy corto y yo lo sé es solo que quiero que el próximo video de Oscuridad contra la Luz, sea el último de esta temporada, así que trataré de crearla lo más pronto posible el próximo video.